Poštovani gledatelji, dobar dan. Evo, nalazimo se u gradu Vukovaru, a imam posebnu čast da vam danas predstavim jednog od istinskih heroja obrane grada Vukovara, Marka Karaulu. Marko, poštovanje. Dobro, poštovanje tebi i tvojim gledalacima. Pa evo, na početku, kaže nam nekoliko riječi o sebi. Pa evo, ja sam rođen u Vukovara, znači evo, 70. godište, rođen, znači, u Vukovaru i dan danas živim u njemu, završio sam školu, školovao se, znači, to bi bilo onako, što bi se reklo, domaći sam, jel? Što bi se, tako nisam, nisam došao od neka lepa, sam sad se naselio u Vukovar, ali završio sam, znači, tekstinu školu, odslužio sam vojni rok ovaj, na Kosovu, 89. na 90. godinu, nakon toga sam ovaj, shvatio da nekakve stvari trebalo bi ići u mom životu drugačije, inače, ovaj, Volim reći da sam disciplinirana osoba, e, takva je moja cijela obitelj, moj otac i tako sam i naučio. Trebao sam ići naravno u nekakvu kao legiju stranaca, međutim e, tu je pokojni vladu Jularić me vukao, ali događalo se se nekakva previranja u Hrvatskoj i ja sam se odlučio da odem u MUP Republike Hrvatske. To se dogodilo tamo negdje u trećem mjesecu 1991. godine. Nakon toga ovaj, se dogodilo čuveno Borovo selo 2. svibnja. Učestvao sam u toj akciji gdje je pogidio naš zapovjednik Stipan Bošnjak. E, Poslije toga opet znači, smo imali puno, puno radnih e, sati, straže, čuvanja, kontrole prometa. E, čak je bila nekakva anegdota sa Stipe Poletom gdje sam ja baš onako ovaj, bio čisti policajac, što bi se rekao, pa sam zaustavio sve i svašta, ali mogu reći da je čak u jednom je gore na mitnici kada su ulazili Beogradska tabla, bilo jednog auta gdje smo oduzeli, oduzeli smo veliki, veliki nož i onda sam pozvan na, na kod Stipana Poleta, jel, da mi kaže ovaj, da to tako ne bi trebalo oduzimati jer mi smo ipak policija, jel. Ovaj, nakon toga ovaj, došla je nekakva direktiva iz Zagreba da svi koji nisu imali ovaj, srednju školu, ne mogu ostati u MUPU Republike Hrvatske i da ima zbor Narodne garde i da se može otići u Zagreb na Rakitje ili bilo gdje dalje. Uglavnom, ovaj, ja sad neću sad spominjati tigrove i tako dalje. Ovaj, ja sam prošao to vatreno krštenje sa svojom ekipom, pokojnim Barunom, Ivicom Karavlom i tako dalje. Ovaj, oni su ostali ovaj, u policiji, ja sam otišao sa drugima, Došao u Zagreb, shvatio sam da sam ja djete ravnice, da je meni bolje ostaviti svoje kosti u ravnici nego na nekom nepoznatom terenu, Bani, Korduni, Lici, gdje su većina slavonaca koji su ostali tamo i završili, jel? Nažalost. Tako da sam se ja vratio u stvari ovaj, tamo krajem svibnja mjeseca i otišao na Patovačku pustaru ovaj, gdje su bili ovaj, došli nekakvi čak legionari, Roso i ta ekipa. Pa bih mislim da je 10.6. bio točan datum mm-hmm. mog dolaska na uzbor Narodne garde. Tamo ste zapravo imali obuku, je li tako? Tako da, imali smo obuku, ovaj, trčanje, trčanje uz Dunav, niz Dunav, hvala Bogu na toj obuci, kondicionoj pripremi. Mm-hmm. Gledajte, ja sam tad imao 21 godinu, znači ono, došao sam sa, sa Kosova, pun energije, pun da. snage, kondicije, ali svakodnevno održavanje te kondicije mi je izuzetno dobro došlo, pogotovo u kasnim danima i događanjima. Koja su ta događanja bila? Pa evo, recimo, ne znam, ovaj, u svoj bio kraj lipnja ili... Ja sam točno ne baratam datumima, zato što ja sam to, vjerujte mi, ja. potisnio to sve. Ja. A, nemam PTSP, znači nemam PTSP, imam samo čisto ranjavanje, to ćemo i do tog detalja. Ovaj, bili smo u akciji u Sotinu, hvatanje torbice, Hvatanje torbice, znači, pa to je nekakav, ajmo reći, prosrpski orijentiran stanovnik tog prigradskog naselja Sotin. Ovaj, njega smo uhitili, priveli, obradili i tako dalje. Što se s njim dalje događalo, to je neka druga priča, ja ne znam. Ovaj, nakon toga smo sudjelovali, znači mi, pripadnici 4. bojne Vukovarske 3. gardinske brigade ovaj, pod zapovjedništvom. Uh, i Arbanasa, Arbanas tad još nije došao, Arbanas došao sa Dinom, neću sad točno neću sa Dinom, ali mislim tamo negdje, prvi tjedan osmog mjeseca je to bio, ali smo slušali Ar- ovoga Anđelića, Anđelića smo strašno slušali i Peru Perića. Ja sam tada ovaj, kao 21 godišnjak ovaj, dobijao ovaj, zapovjed da budem zapovjednik voda, ali ja sam to prepustio ipak, ajmo reći, starijoj osobi, to je bio uh, mažar. 
Zvonko Mažar, on je bio zapovjednik, a ja sam bio njegov zamjenik. Iako je ono, ajmo reći, on je bio čovjek koji nije bio u kondiciji toliko, pa su se više okretali kameni. Recimo u mom vodu, mi smo bili između 18 i 26-7 godina. Znači, čista mladost. Čista mladost je bila i više je to bilo onako kad, osim tog mažara, mažara je bio tu kod nas, ajmo reći, najstariji. Pa je onako više kao tata i sve ostalo, kao što su nali reći za ovog Anđelića. Isto da nam je kao tata i to sve, jer praktički moraš imati neku stariju osobu koju vjeruješ. Ne možeš sad ono, jer mi nismo bili čisto ono u ustrojstvu, znaš, ti si zapovednik, jer nismo ni imali zapovedne učinove. Nismo imali zapovedne učinove, mi smo imali samo zapovedne dužnosti. Ti si to i tako i tako, po toj i toj sposobnosti, ti ćeš biti takav i takav, što želiš. Pio sam bio uvijek nekako ono, ajmo reći, ovaj, moram to napomenuti, ovaj, moji roditelji su iz Bosne, ja sam, ajmo reći, po toj ime i Bosanaca, iako sam rođen u Vukovaru, ovaj, u Vukovarskoj bolnici i tako, ali oduševljavala me je velika moć bilo kojeg oružja, a eto, ja sam ovaj, stjecan okolosti, ovaj, bio u, u akciji čišćenja u, u Borovu naselju, gdje smo oduzeli M53, to je bio moj ljubimac, ovaj, čak imam i, ne znam, i sliku nekako s njime i tako da, to svi manje više i znaju, ovaj, ali da se vratim, znači, na tu torbicu, njega smo obradili, ovaj, nakon toga je bila akcija čišćenja na Lušcu, isto tako, znači, oduzimanje oružja pobudjenim lokalnim Srbima, pa smo bili, ne znam, ovaj, u Borovu naselju i tako, i tu se, ovaj, već vidjelo ko je kakav, ko kako diše, jel, ovaj, i ko je za šta sposoban. Tako da su oni, ono, ajme reći, viši kadrovi, ovaj, poput, pomozi mi reći, iz Bogdanovaca, osnivač Garde, evo, sad sam već zaboravio, to moje potiskivanje, eto, ne zaslužu, sjetit ću se kasnije. Ovaj, bili smo, znači, na opatočkoj pustari do granatiranja, jel? Do granatiranja, ja taj dan nisam bio na granatiranju, sva sreća, većina nas nije bilo, znači, ja mislim da je možda bilo 20 ljudi, Puno sam rekao, puno sam rekao u našoj vojarni na Opatočku pustari, jer bi to bilo katastrofa. Katastrofa, taj dan, ja mislim da je bila subota i da su mi većinom svi otišli kući. Moram reći jednu stvar koju ljudi ne znaju, a to je da su mi, kada smo šetali kroz grad, prolazili, ajmo to tako reći, svaštar, u pješice, ne znam, vozilom i tako dalje, Velik dio ljudi da se onako, neću ne sa čuđenjim, ali onako sa distance su nas gledali. Nisu se znali u kom to smjeru vodi. Nisu znali da li da nas prihvate ili da nas ne prihvate. Uglavnom, mi smo to doživljavali kao ono, a ovi jadnici. A ovi jadnici ovako ili onako. Nama je to čak i imponiralo. Malo smo drugačiji od vas. Malo smo drugačiji od vas. Mislim da ti to znaš o čemu ja pričam, jer rezervni sastav je tek kasnije se priključio obrani, oni su bili više po nekakvim punktovima, oni su to održavali, ali nažalost oni nisu ni imali naružanja, a hvala, mislim, nismo imali ni mi, znači nismo imali ni mi, i mi smo to otimali, ono nešto malo što smo otimali, to je bilo više ono kroz srce, kroz mladost, ludost i svašta nešto, a to su plaćali svojim životima, glavama, zdravljim i tako dalje. Dobro, i... Onda ste se, dakle, Sopatovca prebacili u Vukovarsku gimnaziju, ali tako tamo vam je bilo sjedište? Tako, tamo vam je bilo sjedište, ne znam da smije ispičati jednu anegdotu, je. Naravno. Pa toga će se svi sjetiti, pogotovo, nadam se da neće biti nekih previljki komentara. To je bilo, pošto sam ja, ajmo reći, onako za fakant i sve ostalo, bila je situacija, do nas su nas obučavali u situacijama o ranjavanju, ako dođe, kako se treba previjati, svašta nešto, jel? I, naravno, već smo mi prošli te akcije, ne znam, tipa ono, ne znam, ja u policiji, ne znam, od ovoga i svega, ali moram reći, smijeh je to što nas je održavalo, jel? Znači, kad ti vidiš nekog koji je ranjen, koji je, ne znam, nastradao i sve ostalo, taj, ja moram reći, prankovi, što bi sad rekli, jel? Šegar, ja sam, ne znam, uzeo boje u ručnu bombu, znači, kao izašao sam van na WC pa ću se ja vratit, međutim uzeo sam tu boju bombu, rastavio je, skinio ovaj, kak se zove, u paljač, zavrnio nazad i ovaj, pošto je ta učenica bila na, na, na prvom katu, već vidiš što će se dogodit, ovaj, ja sam otvorio vrata i bacio bombu unutra i viknio bomba i zatvorio vrata i bjež. 
Znači, to je bilo ovaj, unutra Urnebis. Urnebis, mislim, onako, da, da, da. već su oni vijali, već, nakon svega toga, oni su jedno sat vremena mene tražili da me onako dobro da, da. načebuju, jel? Znači, da, da, da mi pamte, da, da, da zapamtim da se desim na takav način šaliti. Ali evo, to je bilo ono, Mladost, Dje, mladost, dijete se, 21-22 godine, moraš raditi gluposti. Mislim, moraš raditi gluposti, jel? Bez obzira što je to vojska, ali to te drži, jel? To te drži. Tako. I onda, znači, tu su se počeli događati u toj gimnaziji prikupljanje, obnavljanje svježe krvi, jel? Jer velika većina je njih i otišla kad su vidjeli da to baš i nije tako, tako kako je. je. Morao si, znači, iz grada Vukovara i od svakle. Čak ja sam mislim da sam ja bio na straži tad kad je došao čak i Kaplar iz Zagreba sa tom ekipom. Ovaj, taj Kaplar nije bio neki velik čin koliko se ja sjećam. Bio je nekakav običan vojnik desetnik, tako nešto. Tako ništa je. specijalno, ali on je imao nekakvu zapovjed iz Zagreba. On je otišao pravo crtno su ga proveli kod, kod Arbanasa i još ne znam koje je bio sve. Ali to je ono, evo, recimo taj detalj koji se ja sjećam. Tako što se tiče Gruber je bio sa povjednik njima, je tako? I Kapularu i ovim ostalim. Da, da, da. da tako. Ja to tad nisam znao, to sam tek da. kasnije sam odmišljen, šta ja, djet iz Vukovara, šta ja da, znam, jel? Tako. Nemam pojma. I ovaj, tada je već počelo, ajmo reći, kuhanje. Znači, to je već, ono, recimo, ne znam, sredina osmog mjeseca, 15. i 8. 16. već se tu vidjelo da, da tu nešto tako. nije, da je tu već onako, tu smo mi već proživjeli, ne znam, da je sa, sa Dunava, sa, sa Broda, da su pucale po nama iz 12-7 tako. strojnica. Znači, jako, jako strašna situacija. Da. To kad preput u životu vidiš da, da je tako nekako streljivo Ovaj, 12-7 puca po tebi, ne znam, svaki treći, četvrti je svjetleći, to kada, to kada ovaj, se puca iz toga, to ispodne kao da nekakav laser puca po tebi, znači ono ti je ono, ne znam, nije sad to ovaj 21. stoljeć, pa ti sad sve znaš o tebi, tad si ono, Aha. ne znam, to je 1991. Tako, godina, tako. Nešto, nešto se događa, ogromna moć po tebi, znači spašava i živu glavu, tako, jel? Je, i tako, jel? Ovaj, I tu se počelo, ta, i u taj osim mjesec se baš onako počeo događat i tu se vidio da to neće biti na dobro. Znači, tu se već vidjelo i sve. Ovaj, sjećam se jedne situacije, a to je da je bilo, e, eh, Boži da rađuje, tako je se zvala ta ulica, sad ti hoću to reći. Znači, prvo granatiranje, dolazi Romoda Damir po mene. Ovaj, kao akcija, velika mora ići za Borovo, jel? Ovaj, tamo se događa velik fight, borba. Mm-hmm. Ovaj, i kao idi pokupi nešto, ja nazovem ovaj, Arbanasa, da li smijem uzeti armbrust protuoklopno mm-hmm. oruđe, jel? Kaže, naravno da smiješ, naravno, ne znam tko je bio taj od tih skladišta, nije mi dao, mi kažem šta ne daš? Rekao, kaj se ti fino makni, da, da. pa kad se ja vratim ti mene tuži. Rekao, ja vam direktno zapovjed, ja moram uzeti. Da, tako je. Meni je rekao zapovjednik, ja sam uzeo taj armbrust i ja i Romo da smo išli, i tu tad sam prvi put vidio kako čovjek gori. Mm-hmm. Jako ružno, na Bože da rađi, je to je sadašnja uh, sketanje lijevo prema uh, adici, znači tu je taj semafor, to tada sam vidio. Ja, sam, ja nisam mogao vjerovati da, da čovjek može tako goriti. Od uh, granate? Od granate, da, 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 pala je minobacačka, najvjerojatnije minobacačka, da. nisam da nije bila tenkovska moguća. Znači da, da. minobacačka, čovjek je ispoj za auto, auto je gorio, čovjek je gorio, da. velik šok. Ja se i dan danas čudim da, da nemam ne znam, nekakve da. posljedice od toga. Možda imam, nemam pojma, ovaj, neko će reći da imam trajne, jele? Da, da. <laughs> ovaj, ne, nemam pojma koja je ta osoba koja je poginju, da li to Hrvat, da li to Srbin, da li to netko od 23 nacija da. koje su živi u Vukovaru. Da. Uh, to, je, to je informacija koju znam jer su nam kada su nas, ovaj, da se malo vratim unazad, mm-hmm. kada sam išao u jedno, a, to je informacija koju su nam rekli, Vukovar je grad koji je bogat sa nacijama. 23 nacije su živjeli da, da. u Vukovaru. Da. Jel? Dobro, da se vratim sad na tog Boži Drađije, ovaj, uh, meni je to bilo strašno i onda smo se mi provezli, išli smo prema Borovu, došli smo do sadašnjeg autovila. Jel? Ovaj, tu smo se ja i Romodan, ja ne pomeni zašto smo ja i on rastali, on je otišao na jednu stranu, ja sam ošto sam. I od jedan put je počela pucnjava po meni. Ja nemam pojma, naši su pucali po meni. Nisam mi znao da su naši, da, znači, da. No, jel, ovaj, pod broj jedan, ja sam Vukovarac. Maskirno je odori. Da, maskirno je odori, ja sam Vukovarac. Ja to boro baš mi ne doživljam, baš da. mi nešto specijalno, ono, to je ono kad se bio momak, išao si po curu ovaj, u boro, a vi iz boro su dolazili u Vukovar. Sada ja dolazim u boro kod vila, neko puca po meni iz, od smjera pruge, prema meni, ti to bolje znaš gdje je pruga, ili možeš to pokazati da, da. Ovaj, gledalcima. Šta ću, bježi u, u autovilu, dolazim gore, čerka od autovila gore. Ona sva preplašena, jadna, ovako, onako, šta ćemo, nemam ja kud. 
pucnjama je svuda, šta ću, ja kažem joj, ako imaš ta odnoržanja, ako dođu, da se možeš obraniti, ima nekakvu Winchesterku. Dobro, dobro. Ima nekakvu Winchesterku, o pa, rekao, vidi, i sad ona naravno ne zna šta će s njom, ja sad njom pokažem. Ja sam iz obitelji Bravar, moj otac je Bravar, jel, bez obzira što sam ja išao za tekstilce i sve, od uvijek sam volio, pa mislim da smo svi koji su voljeli rastavljati i sastaviti stvari, jel. Tako da meni Winchesterka koji sam prvi put u životu vidio, nije bio neki problem je napuniti, jel. Mislim da je svako ko je vidio oružje vrlo brzo shvatio, jer oružje je napravljeno da bude jednostavno, a ne složeno. Ja sam njoj to pokazao i ona je mene molila da ja to njoj ne uzim, pa naravno ti neću uzeti. U svemu tome, telefoni su još radili. Telefoni su još radili i što ću ja, vidim ja polako dolaze tenkovi, boforsi, došli su oklopna vozila, ta transporteri, pinc gavovi, svi se slažu pomalo oko autovila. Pa šta ću, gledam ja, rekao ja gledam taj Ambrust, pa okupali u bilo koji, ovi ako se okreni, oni će... Samo jedno punjenje imaš. Samo jedno punjenje imam. Znači, Ambrust je samo jedno punjenje, znači nema više, to je jednokratno urođe kao zolja. Kao zolja, jel, znači to je to. Ovo on samo imaš onaj ekran, otvoriš i jedno, preko šta ću sam, ali prednosti što možeš pucati iz zatvorenog prostora, ne možeš biti na otvorenom prostoru. Sada ja gledam, rekao, šta ću, rekao, ako pucam, Uličiti ću ja jednoga, ali ovi ostali će mene, to nije mi baš nešto isplativa, jel? Telefoni radili, ja pitam čerku od Vila, da li mogu nazvati svoje, da kažem u slučaju bilo čega, ja sam tu i tu, ako se šta dogodi, da me mogu makar naći. Tu sam se prvi put javio svojima i zadnji puta, i prvi put i zadnji puta, jel? Više nisam čuo s njima. I u tom mom nišanjenju, šta ću gledanju vamo tamo, od jedan put, kolona odlazi. Šta se dogodilo? Dogodilo se to da je zapovjednik moj, Ivan Anđelić, doktor, odigrao bleferski kartu i rekao je da će napasti vojarnu i da će je sravniti sa zemljom. Ako se ne povuku. Ne znam što da se povuku, nego oni će sad napasti i oni su tu radili neke pregovore, to sam te kasnije saznao, nisam to ni znao. Mislim, to je činjenica, to nije neka izmišljotina. Oni se povlaču, su gledali sam sretan. Super, odlično, ja sad mogu ići dalje prema Borovu u naselju. Odlazim prema Borovu u naselju, opet put se nema po meni. Po, rekao, šta je sad vamo tamo? I sada ja skratim priču, u stvari dogodio se to da su naši mislili da sam ja jedan od specijalaca i da se ja to vrzbam i tako dalje. Tu je bio čak i nekakav gore kamion zapaljen na toj pruzi i sve ostalo. Tu je sada nekakav kužni tok i to se ti možda čak i sjećaš toga. I ja sam tu i završio u stvari, to je da li to stara banijska, ko trokatnica. Kod trokatnice sam ja tu završio, tu je znači bila je, bio je tu čak i Roda, bio je Kološić Zvonimir. Da, da, Roda je pravi. Roda bio je jedan dečko sa šeširom, on je bio malo stariji od mene, to se sjećam, a jedno 28-29 godina, ali on je bio lokalni, jel? Da, da. I tu smo mi završili kod tog slona i sve ostalo, tu je čak bio i pokojni Hari Garvanović, i tu smo se mi bazirali, jel? Znači... Dan ili dva ili tri iza toga, mi smo isto imali nekakvih akcija, čišćenja po tim ulicama, mračna doba i svašta nešto. Recimo, ne znam, nikad nisam razmišljao o čišćenju u kući, ali neko je od naših imao sačmaricu kad je opalio, ta sačmarica je, valjda i dan danas imam taj odjek u ušima. Dogodilo se to da smo mi imali osmatranje. Bilo je nekako, uvijek se događalo primirje, paratovanje, ta koškanja, ta nekako, znaš i sam već, ta koškanja, znači uvijek je bilo nekakvi pregovori, dogovori, malo pauze, pa ne, i svašta nešto, međutim, čak i recimo, Roda je trebao biti izbačen iz garde, zbog toga što nije poštivao, i on kaže on, u jednoj situaciji smo se baš pričali, rekao, Roda, znaš što ti sad više ne poštuješ, pa kaže on, pa vi vidite da se oni nama razmiještaju, kaže, tu nema ništa od tog primjera, mi dok smo u primjerju, oni nama rade za leđa da bi nas sravnili sa zemljom. Tako je. Pazi, Roda je dvije godine mlađi od mene, 19 godina, imao je kliker. Da, da. Imao je kliker, međutim, Matija Mandić je rekao, služaj, ti moraš biti vodnik i moraš slušati, ako to ponoviš tako i tako, morat ćeš napustiti gadu. Hajde, smirili smo se, znači, ipak smo mi mlađi i tako dalje, ono, buntovni, puni hormona i svašta nešto, jel? Tako da je u toj situaciji došlo jedan put, ja sad ne znam koji je to dan bio, svi viču, ja sam uništio tank, ona je uništio tank, ja nisam nikad govorio da sam imao, ja sam, kažem, oštetio sam, jer pazi, uništiti tank nije to baš lagana stvar. Da, da. Uglavnom, dogodilo se to da je sa crepulje se izvukao tank 84-ka i pucao je po bananama. To je 
Pa ja ću ti reći, sigurno jedno 400 do 500 metara udaljenost ovaj, ima sigurno. Da. Od trokatnice do cepulja. I ako sam ja volio sa šarcem pucati po tome, jel, čim vidim da neko se miča, ja odmah opleti, razumiješ, tek toliko da vidite da i mi imamo s čime pucati, da, da nisam samo vi. Da, da. Ovaj, uglavnom, čak je i margarine ovaj, iz naše, ovaj, on je bio na, iza nas, on je bio zadužen za punjenje i sve. Mm-hmm. I govorili su kao, ne dajte ludom karavoli da puca, on čim vidi nekog, on puca. Jel. Da, da. Znači, mislim, smijurija, jel, ali takvi smo. Takvi smo, igrali smo se rata, nismo znali da. šta nas sve čeka da. i koliko će to da. biti kasnije. Jel? Ovo, žestoko, da. Žestoko. Uh, dogodilo se to stvari da sam ja vidio taj tank i ovaj, imao sam taj ambrust. Taj tank je pucao po tim bananama. Tih, ne znam, 15 minuta nišanjenja u životu je meni bilo najduže. Ja danas slušam, onaj uništio tank, ovaj uništio tank. Meni je, znači, na nišanju sam tank, taj ambrust je zanimljiv. Nije kao M79 OSA ili M80 mm-hmm. Zolja. Mm-hmm. Imaju te zapamtljive da. imena. Znači ti nanišaniš, otvoriš ovaj, taj vizir, unutra ti je kao mala kamerica. Da. Jako zgodno je, sam poklapaš tenk i ne možeš ga promašiti. Okay. Znači poklopiš ga i nišaniš. Međutim, vratit ću se to da sam ja 89.90. bio u JNA i bio sam desetar protoklopnog voda. Mm-hmm. Tri mjeseca u Derventi, mm-hmm. vojarna ili kasa, na zdravko da. čelar se tako zvala. I ja sam znao apsolutno sve o, o, o protuoklopu. Ovaj, to ću mm-hmm. na to ću se, samo mi podsjeti, znači kasnije ću ti reći zašto to priča. Uglavnom znao sam sve o protuoklopu, znam sve, ali ovo je bilo američko oružje. Dobro, da. nema da. veze. Sad ja nišanim, nišanim, ti 15 minuta, šta ako ga promašim? On će u Kencije, on će nas rastaviti. Odmah od deset dvorka, da. Znači, znači, nije ti baš da. ugodna situacija. Rekao, ali dobro, ako, bi, ako ga promašim, već razmišljam se kao gdje ću kidnuti. Da, 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 I svašta nešto, dobro. I uglavnom, prevagnulo je to što sam ja vidio. Rekao, ako on puca po tim zgradama, tam bananama, znači on tamo uništava na hrvatskoj mojinu, tako, ubija ljude, ranjava i sve. Opa. Tako je. Šta se dogodilo? Dogodilo se to da sam ja u toj svoj panici, znači strahu, u svemu tome zaboravio sam skinuti gumu iza. Ja sam sa tom gumom otkinio vrata od to, u toj prostoriji, znači to se sve rastao sreća, pa nije bilo nikog iza mene, mogu sam ga ubiti sa tom gumom. Aj, joj, da, da, da. Ali čuo sam vikanje sreću, kao pogodak, pogodak pogodio si ga, da, 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 ono, da, da, ja rekao da, da. super, znači, evo. I to je ono, recimo, ovaj, ja neću reći da se ga uništio. Ja neka, ne, Ja Oštema mogu reći oštećen, ali gledaj, sad opet nakon toga oštećen. Ako mi je vratio, dobro si mu. Da, da, ali da. ovaj, što ako mi izgubimo rat? E. Koliko sam štetu napravio? Ako me ne streljaju, onda sam doživotno u zatvor. Da, točno. Nimalo točno. laka situacija, točno. nimalo laka situacija. I ovaj, nakon tog borova naselja odlazimo ovaj, tu na sajmište, to je već, znači, a, tako je rečeno, znači mi smo bili u gardi, garda je što na najgore poziciji. Tako je. Znači tu su nas zvali, vi ste obučeni, tako koliko je. toliko ste pripremljeni, potpisali ste ugovore tako je. Republike Hrvatske, znači zbor narodne garde, izvolite momci tamo tako. gdje treba ići. Jel, znači nema tu sad ovo hoćeš teći, tako su da se izmjestili, došli smo tu na sajmište, to je taj potez Negoslavačka i Petrovačka cesta, ovaj, tu sam bio sa zapovjednikom Arbanasom, ovaj, mi smo uvijek tako nekako, pajma reč, obiteljski povezani bili. Znači i dan danas smo, i dan danas smo obiteljski povezani, nema tu ono, ako je neko nešto krivo rekao, kažem, to je tako i nema tu ljutnje. Je, znači... A zapravo, zašto je to bila najvažnija linija? Zato što je to bila linija odokle, odakle su najbliže Vukovarskoj vojarni i tu ste očekivali, jel da napad i smjera Petrovaca i smjera Negoslavaca da, prema da, vojarni. Znači dobra. tu se došlo da se pomogne rezervnom sastavu, mm-hmm. da, da, ajmo reći, da ne pretrpi velike gubitke, mm-hmm. jer ipak to su ljudi koji su nisu vidjeli niti osu, da, niti da, zolju, M80, M80, znači nisu vidjeli od toga na žaljenje skoro ništa, vidjeli su sam papavku, jel? Tako znači je, sad ti trebaš ljude obučiti. I znači prije što ću u da se vrati samo na par koraka između, a to je da ovaj, sam ja došao, bio sam na lijevoj supoderici. Mm-hmm. Možda me se sjećaš, možda mi se ne sjećaš. Sjeća mm-hmm. me se ovaj, Čović, on me to se da, sjeća, se vidjeli, jer da, da. znam da sam tamo obučavao ljude ovaj, na protu oklopu, što se tiče M79 i M80 zolje, tamo sam ja njih podučavao. Baš da, sam podučavao što se kako se rukuje i sve ostalo. Baš to, su, to je bila starija ekipa koja nima, nije imala da, pojma, da. ona je vidjela možda ona je... Kod suke, ili tako? Tako je, da, da. Tako je, da. Na desno su poderecali. Tamo, tamo gdje ona je bio kamion zapaljen i ono, uništeni tank i svašta nešto. 
Vidiš, šta kad sam spomenuo tank, ovaj, mogu ti reći, uh, bila je situacija, ne znam da bi to bilo pametno reći u stvari, na meni, na meni je, ovaj, uh, koliko mi nismo znali, znači eduka, edukacija nam je falilo, kad su nam rekli, uh, kada pucate na tank M84 ili ti T84, bolje rečeno, T84, on automatski tebi vraća. Što je bilo za notorna, par sekundi, da. To je bila notorna laž. Ice. To je bila notorna laž, jer on nije uh, ima automatizam, nego je zapovjednik uh, tog tenka, uh-huh. kada se ti promašio njega ili palo nešto pored njega, on automatski se okreće i traži odakle neko ispalio. A mi niko nismo razmišljali, kad ti nešto ispališ, da za tebe ostane ovaj nekakav oblak prašine. Uh-huh. I on je automatski po tom obliku prašine vraćao. Uh-huh. Jel? Što se događalo uh, u Vukovaru, znači do devetog mjeseca, i tijekom devetog mjeseca i kasnije u desetog mjeseca gdje ja nisam bio, događalo se to da su neki tenkovi bili ispravni, zapljenjeni, ali zbog našeg neznanja su uništavani. Jer kao, postoji nekakva dugme unutra koje je kad ovaj stisne, ode, samo uništenje, šta su mi, mi smo poskidali sve ono naružanje, povodili, natrpali unutra vitezita i riješili tenk. Jel tako? Da. Znaš tu priču? Znam. Mislim, nije bio jedan, bilo ih je više. Da. Nažalost, mogli smo imati naružanje, naružanje, barem a, a na 70%. Kraju, a na kraju smo sa jednim zarobljenim tenkom T-55 za 20 par minuta su dečki uništili 11 njihovih oklopa koji su bili izašli ispred. A zamisli da smo imali barem 15 tenkova, a mogli smo imati. Bili bismo sila, jel? Da, Bili bismo da. sila za njih. To je to neznanje. Neznanje, znači ono, jel? I ovaj... Tu sam, kažem ti, znači, nakon te lijeve su podelice završio sam u stvari na, na, na sajmištu. Tu su nas došli drugog, drugog rujna, znači su nas došli slikati nekakvi novinari. Mm-hmm. Ovaj, bilo je tu skazati događanje svega, tu su nas došli poslikati, a mi kao gardisti smo uvijek rekli da imaj nam novinare dovlačiti, loša sreća, naš, ono, nekako, znači, da, urok, da. ovo, ono i tako dalje, jel? Ovaj, a međutim, kao, aj karaula, slikaj se. Šta ću, slikaj se, znači bio je Anđelić, bilo je... Sa šarcem, jel da? Da, da, kao stavi ga iza, Matija Mandić mi uvijek govori, a oblačiš se kao četnik, stavi si te redenike oko sebe, a rekao, di da ih držim, rekao, nemam ja iza sebe neko ko će nositi. Tako rekao, jel, znači, kad, čak sam se jedan put u, u ova novija vremena, ovaj, neću reći, zakačio, ali dobro, ano smo se onako zakačili, posveđali, ovaj, uh, sa, sa jednim pripadnikom Gromova, gdje su oni rekli da su oni u vodu su imali pet strojnica M53. U vodu pet. Uh. Ja kažem, vi ste u vodu, pa vi ste mogli osloboditi cijeli Karlovac. Tako je. <laughs> Reko, ovo je, mislim, hello, kako ste naružanje imali? Da. Reko, mi u cijelom vodu smo imali jedan i nismo imali poslužitelja. A mi u rezervnom sastavu nije jedan. Pa eto, Tako razumiješ, da. kolika je bila nesrazmjer da, tog naružanja u Vukor. Znači, ono što smo oteli, to smo imali. Da. Jel? Tako, Tako da, ovaj, u tom silnom otimanju, bio sam vozio nekako gopela kadeta, Ovaj, zapljenjenog, ne znam odakle, ne znam, bio je napušten, svašta nešto, bio ispravan. I ja, to je meni bilo moj magarac, što se kaže, natrpaj unutra, Tako je, svega, naružanja, da, da. svašta nešto, jel? Ovaj, mogu bi pričati danima, ovaj, sad kad, kad sam da, zavrtio da. film, šta se sve izdogađalo, ovaj, ne bih se vraćao više nazad. Ovaj, iako sam recimo bio ovaj, sa, sa Romodom, sam kasnije došao na, na Silos, mm-hmm. bio sam gradiška 1 uh, i on gradiška 2 ili obrnuto, nije Aha. bitno, bili smo gradiška 1 i 2, Aha. ja i on. Ovaj, tri dana nismo dobili ljest. Da. Vidiš koliko smo bili slabi. Da. Da, da. Znači, tri dana. Tada sam ja otišao sa Silosa, došao kod Blage Zade, tad sam ga prvi put vidio u životu, ja sam rekao pa mi smo gladni. Mm. Kažu, pa gdje ste vi? Pa rekao, pa na silosu. Pa ja ne, ne znam nama... da ste vi na silosu. Da, on kaže, pa ja ne znam da ste vi na silosu. Je. Pa rekao, da, ali nemam li ono... Ni... Koordinacija je Koordinacija bila. Koordinacija je bila nekako. onako utrčećem. Znači, utrčećem. Svi smo se učili. Da. Svi smo se učili. Ovaj, znači, bilo je takve situacije, mogu bih pričati ono, jel? Ovaj, ali da. nisam baš od, od pričalica, jel? Znači, ali sad, evo, kad pričao, sjetio sam se te situacije. I onda je bio onaj veliki napad. Na samištu. Da, to neću nikad zaboraviti, srijeda, 8 sati ujutro, Uf, dakle, ovaj, ja kažem, čuju su tenkovi. Ma nije, ma je, nije, nije, je, nije, ma jesu, tenkovi su. Izađem van, nigdje žive duše. Ta, rekao, na straži bio ovaj, uh, baljak, ba, uh, bajan zoran, pokojni. 
Kaže, on ih čuje, ali ih ne vidi. Bilo bi iza, iza tog gleda kuća su bili kukuruzi, jel? Ovaj, čuje ih, ali ih ne vidi, jel? Iza nisam ni znao da je bio i Radić, Zdravko, i bio i on tamo negdje, ali ih ja nisam vidio, jel? Tači. I ja odlazim ovaj, do, do svoga auta koji je bio ovaj, parkiran. Ja sam bio negdje na sredini, kako se zove ta ulica? Poprečna ulica, jel? Da, tako. Ulica, da, to ne znam. Radičevića, ne znam, ne znam, nije sam točno kako se zove ta ulica, da, poprečna ulica. Odlazim do... do, do do svog auta i uzimam ovaj, da, da uzim protu oklop, nemam, nemam ništa protu oklop, pa ja, šta ćemo sad, ništa na motorolu, zovem ovaj, rezervni sastav, oni su ovaj, Fabijani, Čivica i ta ekipa, uh-huh. ovaj, imali su nešto od tih zolja, ali onako, to je, dok su oni organizirali, dok su oni došli, prvi tenk je bio već uh, kod Zlatne doline, to su taj lokal bio zvao, uh, Kafić, jel? Uh, zvao, i on je već pucao po tim jodor iz, iz, iz pravca Petrovaca. Petrovaca. Iz, znači... Malo nećeo da je čitava linija, znači ovaj, uh, koja je držana, bočno i koja je sjekla ova dva pravca, je bila napadana, ali tako da, da su sa tenkovima došli i kroz kuruze su pucali sa uh, proto oklopnim zrnima, pa pacini zrnima i uh, probijali sve kuće. U biti, znači, kroz kuruze su ispaljivali nisko i razbijali kuću po kuću. Tu sam i osobno skoro stradao, ne teže. Taj napad je srećom zaustavljen negdje u visini oko stotinjeg metara od križanja dole niže i oni su morali povlačiti s time da su, da su davali podršku dok nisu izvukli taj oštećeni tenk i mogli su kupiti svoje mrtve. Taj pet i deveti, kad su nas oni tako olako shvatili, kad su bili odbijeni i na mjestu gdje ova kuća srušena, znači između ove dvije kuće, taj gospodin Ilorić, skio bih reći, on je sudjelovao u borbama u Vukovar, njegov otac i njegova dva brata, kojeg najmlađeg brata i dan danas nema. Razgovor je vodio i snimao vukovarski ratnik Damir Plavšić, koji je i autor serijala Oči u oči sa herojima Vukovara, Istina o obrani grada. Zbog širenja istine o obrani grada Vukovara dozvoljeno je dijeljenje ovoga filma.